Dit is program nummer 9 in in Lukas Brief. Jy reed na as jy ontdek. In die laatste tijd hebben we ons besonders onderhouden, wo Jezus de kranke heilen deed, en de beise juiste uitdrieven deed, en wo de fariseer am schwore vreaan stalen deden, dat ze am prouden door te de kreeën, dat hij wouden fehler merken, dat ze wat jij in am hoorden. We gaan en verdeel aan dat Lukas Evangelium kapitel saas wieder, en ik lees nu vers 12, wat saas teen. Door steht zo je schreven. En die tijd ging Jezus einen dag en een boy te beden, en hij bracht de nacht toe en je bed to God. So morgens raubt hij zijn jenge nozik, en hij weelt zich uit aan twaalf, die hij apostel naamd. Simon, den hij Peter naamd, zijn broeder Andres, Jacob en Johan, Philip en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacob, Alphaeus zijn en zijn, en Simon Zelotis genaamd, Judas, Jakob zijn en zijn, en Judas Echariot, die am verroden deed. En vers 12 zei wie waar Jezus in die ongewaanheid, dat hij zich verkend trek trok om te beden. Hier zegt dat, dat hij een boy zich trek trok om te beden. Zo kon hij vrij zijn van de grote massen mensen wat hem er aan wieren, en hij kon zich waar een fresh zamen en frische kraft van zijn himmelschen voorraad kreeg. Woeran wie dat voor Jezus neidig, dat hij zich op deze weg trek trok om te beden? Ik leef dus aan meer gerend voor. Wil hij nu al meer werk, je predigt houden, je leert houden, houd hij ook al vind, en zijn vind werden besonders de fariseer en de schriftgeleerde. En hij zegt dat, dat hij kraft brokt om waderstand te leisten, je in deze mensen wordt aan proven dood te krijgen. Dat tweede weer, dat hij zegt dat zijn tijd te eng gewonnen wordt, hij wordt hier op deze eerd niet lang zijn, en hij wist dat hij nog vol je brokt, wat dit even jullie Dit woord van hem wordt een ruit in de ganse wereld. En nu beed hij door hem dat God hem vieren wordt, dat hij de rechte mannen wählen wordt. Dat zegt hier, dat hij zich twaalf sterk wählen deed. Daar werde je veel meer. Dat gaf je zeer, zeer veel, wat Jezus te deze tijd nog volgde. Maar dat werden niet alle zijn enge jenge. Dat werden zijn vriend. En van deze wil hij nu twaalf sterk wählen. En die naamt hij apostel. Apostel meint Jeschekta, oder Söhne, wat Jeschekt worden. Hier sagt Jesus all in der Zukunft, dort, wat he dauern wird. He wird diese an alle Welt rüchecken, dort de dort Evangelium an die verschiedenen Länder predigen würden. Diese Jänge, wat he raubt, erwirren ganz je weinige Menschen. China teken sich üt, an dem, dort he von ne herrschaftliche Herkunft wir, aber alles wirren ganz je weinige Menschen, Kraakt zo stuwen echt. Wanneer ik door even zo nood denk, dan jeft me dat een grote ermoutjong te weten, dat hij zo'n je weinige mensen als ik zie, brokken kan. En kraakt zo kost u ook denken. Want u een je weinige mens best, dan heeft Jezus ook nog arbeid voor die, want u die roepen laat. Wel we ons nu er nomens een beetje nood aanschikken. De eerste nomen, wat Emma Vara genaamd wordt, is Simon, wat ook Peter genaamd wordt. Peter oder Petrus bedient Stein. Von hier an brückt Lukas immer den Namen Petrus und steht Simon. Der andere Simon hat den Binomen der Iva ja. Viele Leben haben kaum von der Gruppe Menschen, wo ivrig je in der römische Regierung arbeiten deid. Er hat scheinbar diese Gruppe verloten und hat sich nu Jesus angeschlossen. Und dann sind auch noch zwei, die heiten Bad Judas. De einer wie de zeen van Jacob, over de andere Judas, die teken zich door en uit, dat hij am Lota verroden deed. Wie nomen wir Ischariot, wie is hij schienbaar van de stad, oder dat daar Ischariot kam. Nu wou ik de vers 17, wat 19 lezen. Hij ging met Anna rauf, en stond, wordt gelijk weer, met een schauf van zijn jenge, en ook een grote teil mensen van Judea en Jeruzalem, en van Tyrus en Sidon, die om meer liggen, die gekomen werden aan te heren, en van ihre krankheiten geheilt te worden. 
En ook zonen die van onreine juiste je tweeld worden, en die worden alle je huild. En die mensen proberen om alle aan te scheren, dan van aan zijn de kracht, die aan alle huild. We zijn hier, dat Jezus dan met zijn veel noofvallen, en al die vriend wat aan hier wollen, en die grote massen mensen wat uit Judea, en uit Zedon, en Tyrus, en Jeruzalem sogar komen, Die wollen am alle heren, en met die taak jenk hij nu, nu een grootet vlek, en vlek, wat er gans vlak weer, wo dat niks so boeig weer. En daar, ik leef ik, haft hij aan dan gezegd, dat ze zich alle doelzetten zullen, en dan wordt hij aan leren. Dat zegt je hier, dat die mensen am alle nooijingen, oder noofvalgen, wil ze alle wat van am wollen. Dat kauft er zeer, zeer veel kranke, en we lezen hier, dat wann ze am bloos anschieren können, dann würden sie gesund werden. Das wisst, was für eine wunderbare Macht Jesus hat, und wo er weit und breit bekannt wird, und alle Mann wohl wird von ihm. Nu wird es aber Zeit, dass er an was beibringen will. Er will an lernen, was die Wahrheit wird, worum er gekommen wird, und wofür die Menschen leben sollen. Wel, wenn es nu noch einmal die Vers lesen, wo das beschrieben ist. Ich lese nu die Vers 20 bis 26. Hij kijkt zijn jenge aan en zegt, Zeilig zijn die arme, dan dat Gottes rijk is jund. Zeilig zijn die, die nu hongeren, dan die zal nu zout worden. Zeilig zijn die, die nu heelen, dan die worden lachen. Zeilig zijn die, want de mensen die aan de mensen zijn, zijn het halve hausen, verstijten, beleiden, en een slecht noemen geven. Dan ziet vrouw en springt uit vrijden. Dan am Himmel, wat jyn loun graut zijn, dan dat is wel jyn voorders de profeten ook tau gezet hebben. Ober wij jy, die door rik zijn, jy hebben jyn een troost al weg. Wij jy, die nu al vallen zout zijn, dan jy wat hongeren. Wij jy, die hier lachen, dan jy worden treuren en heelen. Wij jy, wanneer alle man goud van jy reed, dan dat is wat jyn voorders van de valse profeten zijn. Wann wir nu ab Vers 20 checken, dann sei wie dat Jesus hier besonders zu seine Jünger redet. Er checkt an an, und er sagt an diese Wied. Das erste, was er hier sagt, ist über die Arme. Eigentlich sind hier vier Sorten Menschen, die sind alle als seilig gepreist. Dort meint, die sollen alle glücklich sein, oder die sind glücklich. Er sagt hier, glücklich sind die Arme, glücklich sind die, die hungert. Glücklich sind die, die nu heilen, und dann glücklich sind die, die am Sinnet halven leiden müssen. Wenn wir uns das mal ein bisschen nur da bechecken, was dort vielleicht bedienen können. Das erste ist hier, seilig sind die Arme. Natürlich, wenn er sich so fragt, seilig sind die Arme, das habe ich nicht sehr gut verstanden, weil es je wenig checkt wie nicht, ob Arme hat, als was gaudet. Ich glaube, dass Jesus hier nicht meint, dass alle Arme hat, Emma goud is. Ober wat hij hier meint weer, dat zo'n mensen, wat zich ennerlijk oom veilen, wat meier brokken doen als wat ze haan, wat jijsel je brokken, zo'n zijn glaklich. Hij meint hier bestemd niet zo'n oom, wat zich bloos wensen doen dat ze meier geld houden, of de meier familie en zich streven door op haan, en hopen door derg worden ze vrouw worden. Zo'n oom zijn niet glaklich, wil ze vingen uit dat waan ze ook te geld komen doen. Wann so auch tun Familien kommen, dann der dort Familien auch noch nicht froh merken. Nee, so eine Arme sind nicht glücklich. Aber so eine Arme, wo sich wirklich ähnlich, jästlich umfeilen, die sind glücklich. Warum? Weil so eine Menschen dort weiten daunen, dort an was fehlt. Sie sehen nicht nur alles andere. Sie sehen nicht auch Geld oder Familien oder einen guten Namen oder so was, glücklich zu werden. Aber sie sehen nur das Wahre, nur das Rechte. No arm. He sagt, Sonne, je hört nu all Gott sein Reit. Es dort nicht wunderbar, dort wie nu all in diesem Leben, wann wie no Gott sieht in daunen mit uns ganzet Hort, dort wie nu all je sagt schrien, Gott sein Reit, je hört jünd. Dort bewiesst uns wahre, dort hat mehrlich es in dit Leben dort all zu weiten, dort wie Gott seine Kinder sind. Wie es Jesus sagt hier ganz klar, jünd je hört nu all Gott sein Reit. Weet je, hij vreedt zich zeer over zo'n mensen, 
wird sich ehrlich sein in aus Ohren. Dann heidet hier wieder, seilig sein, die wird nu hungern, die wollen saut worden. Weit ihr, dort ist die kein besondere Tilak, wann einer nicht genug brauthafte ete, oder einem immer hungert. Dort wäre ein Weitwe, dass Jesus dort dort hier nicht meint. Jesus meint wort anders, wann er seht, seilig sein, die wird nu hungert. Weit ihr, wort hat bedient, dort ist so ein Mensch, wort in hungerhaft, nur Gott. Hast du auch allen Hunger, nur Gott? Gott, je leicht besonders so eine Menschen, wird nur arm in Hunger haben. So ein Mensch wird in Hunger haben, nur Gott siegt nur arm. Die Welt von arm, ein wird Leben haben. Und dort meint er hier, je wollen gefordert worden, je wollen saut worden, je wollen genug kriegen. Jesus ist gekommen, so dass die Menschen, wird nur arm hungert, wollen alles kriegen, was sie brücken. Hast du in Hunger, nur Gott? Ich hoffe, du hast. Weißt du, wenn du einen wirklichen Hunger hast, dann kann er deinen Hunger stellen. Woran sind so eine Wort heilen, gelecklich? Das kommt darauf an, woran sie heilen dauern. Jesus meint hier so eine, wort eben ihre Sünden heilen deiden, wort an sich in den Schicken deiden und sagen dort, wo sie von Gott getrennt sind, wo sie Sünder sind und wo sie von Gott rückgeschlotet wäre. So eine Menschen, wort dort dauern, Und dort ewe heilen dann, für die ist Hoffnung. Und weit ihr, das sagt hier, dass Söhne, wird nu heilen dann, die wollen lachen. Was er damit meint, ist, Jesus wird an annehmen. Und weit du, lieber Tauhira, wenn du in die Nähe checkst, und du setzt der bloß Söhne, wird die von Gott träg hält, und von Gott tränen dat, dann kann ich die von dir sagen, wenn du dort ewe büße dat, wenn du arm deine Sünden bekannt dat, dann wird er die alle Sünden vergeben, Und du wirst kennen innerlich Frau sein und entlecklich. Jesus sagt, Söhne sind Frau. Weil ihr bloß so ein Mensch, dem die Sünden vergeben sind, und der die Weisheit hat, dass er ewig Leben hat, dass der einzige Mensch, der das Recht hat, wirklich zu lachen und Frau zu sein. Jesus sagt, ihr wollt lachen. Kannst du von dir innerlich lachen und Frau sein, wie es deine Sünden alle vergeben sind? Weil ihr das nicht scheinert, Als zu weiten, dass all dort schund von Frühjahr, all dort, was dein Leben belast hat, davon kannst du frei werden. Und dann sagt Jesus, so eine Wort am Nachfolgen daunen, wo er in Farm lieben mochten. Und er sagt sogar, so eine sind auch seilig. Weißt du, Jesus hat nu all, er nur viel Fiend. Und besonders wären die Fiend, die Pharisäer in der Schrift gelehrte. Dort wären die Menschen, was besonders in der Bibel gelehrt wären, Die Priester und all die, in diesen Menschen sollen die geistliche Leiter sein von Israel. Aber weißt du, was die getan haben? Die haben viel andere Gesetze auch noch abgestellt, und sie hielten sich viel Dollar da an, als was Gott mal im Alten Testament gesagt haben. Diese Leiter, was an sollen nur Gott führen, die hielten dann ab. Die leiden dann bloß immer Steine am Weg durch diese viele Reilen, und so wären dort die Feinde von Jesus. Die leichten dort nicht, dass Jesus sieht, die Wahrheit ist einfach. Die Menschen können durch mich nur Gott kommen, wenn sie an mich leiden, sieht Jesus. Dort leichten die Pharisäer nicht. Und dort werden sie eine Fiend. Und die wollen am Dol merken. Jesus meint, diese Jänger, die am Nachfolgen wurden, wurden auch die Fiend worden von den Pharisäer. Dort jagt auch von der nach so einer Prediger und Ältestasch. Wird auch meinen, sie handelt recht, tragt es die Pharisäer in der Schrift gelehrte. Sie meinen, sie sind die jästliche Leiter, die haben die Antworten. Und sie haben auch alle Sorten, alle Reilen, die abgestellt sind worden, und da wollen sie sich proben und erholen, und sie kennen das selbst nicht einmal. Und sie verlangen das von ihren Menschen, die das auch nicht kennen. Aber in dem Weich stohnen sie Jesus im Stich, und sind auch Jesus seine Feind. Weil sie, wie sollen für die Leiter beten, dass sie möchten zur Ansicht kommen, dass sie hier dort abholen wollen, was Gott tun will. Wir sollen nicht verblüfft sein, wann wir dann verspott wollen, wann wir wollen verstaat wollen, wann wir wollen beleidigt wollen. Jesus sagt, freit jünd, wie es graut als jün laun am Himmel. Weißt du, Jesus sieht nicht, wann wir wollen vor allem lieben und vor allem wollen beleidigt wollen, dort die dann wollen am Himmel dann kommen. Nee, er sagt, je haben all das heute leben. Dort ist nicht die Frau. Die Frau ist, was für ein Laun wo je kriegen. Die kriegen den Himmel, aber was kriegen noch Boven dort ab? 
Und wann wir vor allem leiden wollen, in am Trüsern, da wo wir im Himmel noch in grauten Laun dort tauchen. Es ist dort nicht wunderbar. Wir sind hier in Vers 24, dort er hier von Weihen redet. Er sagt, da wird recht sein, Weihe jünd. Sie haben jünd traust, oh wahr. Wort meint Jesus damit. Bestimmt meint er nicht alle Menschen, wo Geld haben oder Familien haben, dass dort alles Weihen sind. Ich glaube, er meint hier so eine Menschen, wo sich ab ihr Geld und ihr Familien verloten, dort dort veran so viel bedient, dass sie nicht einmal an das eigene Leben denken tun. Ich glaube, das ist eine große Gefahr an, dort wann wir viel Geld haben, wann wir viel Familien haben und uns dort immer scheint jetzt, dass wir niemals an die Ewigkeit denken. Er will hier sagen, weil ihr jünd, weil ihr jünd ab jünd recht tun, verloten tun, weil ihr jünd ab jünd Geld verloten tun. Woran? Wenn sie sagt, dann der einzige Freiheit, was die Wohren haben, hat ihr dann alle in das Leben gehabt, und in das nächste Leben, wo ihr keine Freiheit haben. Dann geht er wieder, und dann sagt er, in Vers 25 so, weil ihr, der nu voll in Sot sind, jünd wird hungern. Was meint dort? Jesus meint er mit so einem Menschen, wo kein Verlangen haben, nur am, wo sie ganz Sot feilen. Anrieg der Tau, was sie haben. Sie sind Frau, kriegt sie zu sein. Sie freuen sich, dass sie eine gute Familie haben. Sie freuen sich, dass an dort wirtschaftlich ganz gut geht. Aber an der Ewigkeit denken sie gar nicht. Sie denken nur bloß an das Leben. Sie sind so, an hungert nicht nur Gott. An hungert nicht nur die Bibel lesen. An hungert nur so und überhaupt nicht. Sie sind so. Und weil die Jesus sieht einmal, zu die Gemeinden lautet sehr, Du sagst, du bist reck, aber du bist jammerlich, arm, blind, inertig. Bist du auch so? Hungert die noch Gott oder hungert die nicht? Weißt du, in der Ewigkeit, dann wird die noch Gott hungern. In der Ewigkeit wird es aber keine Möglichkeit geben, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Du wirst die Gemeinschaft mit Gott verlangen, du wirst die noch sehnen, aber du wird keine Möglichkeit mehr geben. Du wirst sagen, hey, Jünd wird hungern. Dort meint er eine Ewigkeit. So eine Menschen wird hier kein Hunger haben, wird dort nur am hungern. Und dann, zuletzt, sagt er hier, weil Jünd, wenn alle Mann Gott von dir redet, dann dort es wird jene Vorrisch von den falschen Propheten sehen. Einzige Menschen, die werden sich nicht bekehren, wie sie glauben, dass wenn sie sich bekehren, dann werden sie all ihre Freunde verlieren, und die werden schlechtet Eva anreden. Weil die so eine Menschen forscht, hält die von Gott weich. Und dort ist eigentlich von den schlimmsten Dingen, was es gibt. Willst, wenn die Menschen forscht haben, dann wo wir immer so denken, nee, wir wollen haben, die Menschen sollen gaudet von uns denken und gaudet von uns reden. Und wir wollen nicht haben, dass sie uns nicht verstohlen sollen. Du wirst bliebe dann so wie sein. Aber weil die, dort ist sehr gefährlich. Jesus sagt, wir sollen arm nur folgen. Kriegt denn dort, was die Menschen wollen sein. Und da werden sagt er hier, weil jünd, wenn die Menschen bloß einmal gaudet über jünd sein, jüne Vorderst, die sehen noch bloß einmal gaudet über die falschen Propheten, und die sind aber alle verloren geworden. Was du verloren gehen, lohnt die nicht von den Menschen vor euch, die träge hauen, dass du nur Jesus kämpfst. Und damit, wo wir dann von dir abhören, aber ich möchte die noch fragen, wo sind das von dir wie die? Was du von den Armen wird sich innerlich aus Orm sit, und du musst recht worden, an Jesus, und jäßel je Dinge? Dann sagt die Bibel, du bist glücklich, dann bist du als sehr wie gekommen. Oder bist du noch von dei, wo Jesus zu sagt, wei jünd, je sind zufried, mit dort, wat je haan, je wollen nicht jäßlich wiederkommen, je sind ganz zufried, hier wieder zu leben, so je nu sein, aber je han kein Verlangen, mit Gott in Ordnung zu kommen. Weit je? Jesus sagt, weil ihr jünd, je haben jüne Freude nu all, je wollen keine haben. Nu ist die Zeit, am zu sehen. Nicht dann. Nu soll wie auch ruhig worden, über unsere Sünden in Jesus annehmen. Nu ist die Zeit, nur am zu kommen. Musst du dort nicht von dir auch tun? Wenn du den Herrn Jesus von dir an dein Leben möchtest nennen, dann musst du mit ihm reden. Wenn du wirst, kannst du das Gebet nur beten. Leiva Har. 
Ik feil me ennerlich oom en hongerig no dienen vreed. Ik mocht van mijn zinden schuld los zijn, zodat ik me werkelijk aan dienen genoed vreien kan. Verjef me doch al mijn schuld, en kom nu en mijn leven in hem. Ik dank die verdiende verspreking, dat du me opnemst, wann ik nu die kom. Amen. Wann je nog vreven han, oude met irgendwem reden mochten, Ewa dort, wat je op dit program je heet han, dan schrijf toch aan Johan Dijk, Bax 361, Blumenoot, Manitoba, Canada. R 0 A 0 C 0. Mijn telefoonnummer is 205 356 0523. Nog eenmaal 205 Drei Feier saß, null fief, zwei drei. Ich wünsche dir alle eine gute Welt. Auf Wiedersehen.